Emisiunea nu este cea mai Sună? Da, cu Da. Da, să fără fără cuiesc, nu știu. Cold is confused. И просто задавать можно. Хера, скиньте там на радио обстоятельства. Конечно. Конечно. Any question we can start? Do we have a person? There is no question.
Андрей, появляется периодически осознание отсутствия времени. Вследствие каждый момент этого времени воспринимается как начало всего. Соответственно, пропало ощущение растерянности. Но все возвращается. Now and then there is the awareness of the absence of time. And as a consequence of this, every moment of this Uh, time is perceived as the beginning of everything, and then, uh, as a result of that, the um, the feeling of separation disappears. But everything keeps on coming back. Возвращается привычка верить в это время, страх жизни без времени, страх перевести мужчину, мой страх мешает не знаю что делать. The habit to believe in, in time, the fear to live without time, the fear for liberation comes back and this fear um, bothers me. I don't know what to do. What is the question? Andrei Guzair. Кто боится? It's me again, see? Снова это я. This identity with the body is back. Это означает, что отождествление снова с телом возвращается. Поскольку еще есть идея, вот это я есть тело, поскольку вот эта идея есть, так будет и страх. As long as there is identity with the mortal, changeless aspect of yourself, it still remains. There will be suffering. Пока есть отождествление со смертным и изменяющимся аспектом вашим, покуда будет и страх? The thought comes back. The thoughts come back. Мысли возвращаются. The mind is still carrying the sense. Ум все еще несет в себе ощущение страха. Эго. Вам нужно его возвращать, возвращать его источник. Для того, чтобы вы были полностью убеждены в вашей реальности и вашем бессмертном аспекте. И этот аспект, он не боится. Он не затронут. Он бессмертен. Он не рождается. Вам нужно возвращать вот это эго обратно в его источник. До тех пор, пока это не исчезнет. Чем 
less you think you are the body, that's, that's the only way I know. Чем больше времени вы проводите в качестве осознанности, зная, что вы есть осознанность, тем меньше, тем меньше вы думаете, что вы есть тело. Тело от вас не отдельно. Под вас я подразумеваю осознанность. Но это не то, что вы на самом деле есть. Это просто то, что внешний как бы вид. Like как проекция на экране. Самое исследование нужно продолжать. Его нужно продолжать до тех пор, пока идея я из тела не исчезнет. Нужно возвращать ум в его источник. Нужно продолжать смотреть на место происхождения ума, на его источник. До тех пор, пока вы не осознаете, что вы есть этот источник. То есть даже не искать этот источник, а смотреть на него. Марина, у самореализованного случается отождествление. Uh, does a self-realized being happen to have attachments or not sorry, not attachments, uh, identifications? No, it would be a contradiction. Нет, это было бы тогда противоречивостью. Self-realization is a loss of identification. Самореализация это потеря отождествления. I wonder if we should sit closer to, to the monitor so to have a better view. Okay. Mm -hmm. Maybe we can set it in a different place next time. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Когда остается только сейчас, появляется осознавание, что все есть одно и то же, что все мысль после наблюдения за ними приходит осознание, что я не умею думать, не понимаю, как они создаются, какие из них мои и не мои, не увижу себя как источника чего-либо. Then there comes a realization that everything is one and the same, that everything is thought, after which, uh, and after um, witnessing this thought, comes also the realization that I am not cap capable of thinking, that I don't understand how these thoughts are created, which one of them are mine and which one of them are not mine. One of them I are yours. Cannot, I do not see myself as the source of anything. What is real? All this is the same. See, what you're saying is uh, identity is the body. See, which thought is mine, which is not, is not mine. Me, mine, 
Me whom? See, who's, who is asking the question? Видите ли, в вопросе вот эти мои и не мои проскальзывает в этом отождествлении с телом, с чьи вот мои, чьи, чьи они. The body does not think. Тело не думает. The bodies are reflected. The what? They are projected on the, on the body. А, мысли проецируются, проецируются в теле. Remember, you have a projection on the screen. Представьте, что у вас вот на экране проекция. И вы на экран проецируете субтитры. То есть субтитры это часть проекции. А вы проектор. Вы все эти изображения проецируете на экран. You think, если вы думаете, you are, you, you think, right? то есть вы думаете, правильно же? Yeah, Кто вы? Who Кто думает? And the mind keeps quiet. И ум замолкает. And there is И есть тишина. From where, from there, the thoughts are coming from. Откуда приходят мысли? And you are that. Вы есть это. Silence is aware, and it is awareness. Тишина осознает, и она и есть I'm closing my eyes because the eyes are tired, but I'm, I'm awake, don't worry, you can keep on asking. I'm not even tired, I'm just... The, body needs, the eyes need some rest, it's a little lovely cage. Я закрываю свои глаза просто потому, что глазам нужен отдых. Я не сплю, ничего такого, не волнуйтесь, вы можете продолжать задавать вопросы. Next question or you mm -hmm. Next question, next question, next question. Артур, сейчас тема сатсангов стала очень популярной. Появилось много псевдогуру. Очень легко сидеть и говорить об осознанности, а тебе за это еще и платят деньги. Что скажешь об Артуре Сита? Now the subject of satsang has become very popular. There are many pseudo-gurus. And it's very easy to sit and speak about awareness and uh, to be paid for that with the money. What can you say about Artur Sita? I better keep quiet. Я лучше промолчу. Only one more, one question I will ask. Is he charging for the talk? Artur? Я один только вопрос спрошу. Он... Взимает плату за социал, за встречи. Anybody can speak about awareness. Кто угодно может говорить об осознанности. Anybody can talk. Кто угодно может говорить. Even a parrot can say, I am awareness, only awareness, awareness, awareness. Даже попугай может повторять, я только осознанность, осознанность, осознанность. Я просто не хочу говорить о других гуру, если честно. It became a business. Это все стало бизнесом. I heard that uh, when he's invited here and there, he says you have to have a minimum 100 people or sometimes 200 people or something. Я слышала, что когда его приглашают, приглашают там в какие-то места, он говорит, что нужно как минимум там 100 человек, чтобы было или 200 человек. I don't know. Я не знаю, правда. I don't want to go into details to be honest. Не хочу вдаваться в детали, если честно.
The question is, will be, what do you think about him? That's it. Hmm? What do you think about him? That is the question, right? Вопрос в том, что я о нем думаю, да? Because whatever I say, you will have no choice but to believe in what I'm saying. Потому что, что бы я ни сказал, у вас не будет выбора, кроме как верить в то, что я говорю. If I say, no, he is not real. Если я скажу, нет, он не, не настоящий. Then you will have no way to prove if what I'm telling you is true or not. У вас не будет способов доказать или подтвердить, что то, что я говорю, правда или неправда. И тогда вы мои слова примете как авторитет. У меня с этим парнем был мой собственный опыт. Where is the question is about Dr. Sita? <laughs> Somebody called Dr. Mm. 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 Спасибо, тело, для чего? Не тогда можно было воспринимать что-то через... Можно было воспринять что-то через что-то. Нежели это проекция, это инструмент познания себя. Things and uh, um, what for we need the body to perceive something through something and if it is the projection, is it an instrument to know yourself? Yes. Да. The body is consciousness. Тело это сознание. Without consciousness, you don't even know that you are. Без сознания вы даже не знаете, что вы есть. <coughs> form is kind of a mirror. А форма — это что-то типа зеркала. Зеркало, в котором бесформенное «я» может узнать о своем существовании. А представьте существование без сознания. Pointless. Бессмысленно. Без возможности что-либо воспринимать. Form is within formless. Форма находится внутри бесформенного. The world is within awareness. World. Мир находится внутри осознанности. It comes out of itself. Оно. It comes out of it. А он выходит из него. Awareness can't help it. А осознанность ничего не может сделать с этим. They are one and the same. Form and formless. Форма и бесформенная это одно и то же. Next. Юля, откуда берется отождествление с телом? Это случается автоматически по мере взросления ребенка? Или это происходит из-за того, что мы верим в то, что нам говорят родители? See, if other people see the thing we say, see, I'm just uh, puzzled by this question, so. about gurus. From where does the identity with the body come? Does it happen automatically with the growing up, or it it appears because of the belief in what our parents tell us? It is potentially there. Это удивление с телом потенциально уже. The parents just reassure it. А родители его просто подтверждают. Reinforce it. И усиливают. Identification simply takes place. И отождествление просто происходит. We cannot say that this one identified itself with this one. 
мы не можем сказать, что вот это отождествляет себя с вот этим. Потому что это подразумевает представление о том, что изначально было двое чего-то. До тех пор, пока произошло отождествление, было двое. Сознание находится внутри осознанности. Внутри самости, внутри существования. Они не раздельны. Они одно и то же. Then, for example, deep sleep. И вот, например, глубокий сон. When consciousness is addressed. И сознание находится в покое. Potential is dormant, sleeping. А потенциал, точнее, или потенциальность спит. Yeah. Then in that stage. И в этом состоянии. Awareness still there is an identity with deep sleep. Все еще есть отождествление с глубоким сном. Because of the identity with deep sleep. И из-за отождествления с глубоким сном. Then there is a belief I am a sleeping. Есть представление о том, что я сплю. Then in deep sleep. Затем в глубоком сне. And because of ignorance. Из-за невежества. Then awareness, the self, being is not conscious of that. Even it's not even conscious that it exists. Осознанность, самость и бытие даже не осознает то, что оно существует. Но тем не менее, она существует. Затем сознание пробуждается. Если вам повезет, вы можете даже осознанно это сделать. Вы можете обратить назад этот процесс. Вы можете обратить назад процесс просыпания и посмотреть, как он происходит с помощью самоисследования. Это происходит настолько быстро, что мы даже не замечаем. Я в первый раз это заметил, когда был еще подростком. Насколько я помню. Я просып... Ой, я спал? В гамаке на веранде моего дома. И каким-то образом я вдруг начал осознавать бытие. И первое, что проявилось там, это очень яркий свет. Это не физический свет какой-то, не свет солнца, это энергия. Это сознание. Оно включается. Как свет, точнее лампочка в гостинице. Вы ее включаете. Этот свет освещает все объекты в зале и в сам зал. Это то, что происходит, когда вы просыпаетесь. Все объекты существуют в вас, в осознанности или в самости, как вам больше нравится. Но когда свет нет, когда сознание в глубоком сне, вы ничего не видите. Света нет. Объекты есть, но вы их не можете увидеть. Вы даже не видите видящего. Видящий есть. И так включается свет. И свет касается органов восприятия. Это немного более сложно, но я не буду вдаваться в детали. И так вы начинаете осознавать мир. И затем... Происходит отождествление с телом. Происходит вот эта идея «я есть тело». Когда эта идея «я есть тело» 
происходит. Это создает впечатление, что тело это отдельная индивидуальная сущность. Или из-за мыслей. Также создается впечатление, что есть какая-то отдельная независимая сущность, которая живет в теле. This is your, this is the way it works. Это вот просто так оно работает. Identification simply is part of the process. Отождествление это просто часть процесса. What happens when identity takes place? Что происходит, когда происходит отождествление? It's just a recollecting memories. Это то, что вы начинаете собирать воспоминания. What they call experiences. То, что вы называете опытами. Если вы называете эти опыты хорошими, то вы хотите еще больше этих опытов. Если вы называете их плохими, то вы хотите их меньше или вообще не хотите. И тогда вы начинаете прикладывать усилия. Для того, чтобы вещи происходили так, как вам нравится, или для того, чтобы избегать тех вещей, которые вам не нравятся. И это есть само страдание. Это парадокс. И тогда вы страдаете. И вы ищете конец страдания. И ищете просветление. Who is suffering? Кто страдает? First is why. Hmm? First is why, 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 why. Первое это почему, почему, почему. Then it's who. Затем кто. Hmm. And then the identity with the body disappears, suffering disappears. И если идея с телом исчезает, страдание исчезает. That's the way it works. И так это работает. When I was at, at that moment in my house. И в этот момент в моем доме so cool. вот это переживание, оно было такое клевое. Я хотел, чтобы оно еще снова произошло. Но у меня не получилось. Потому что оно происходит само. And then I wanted happen to make it happen. I see the identification season. I want to close my eyes and I want that to happen again, right? То есть я происходит это жестление, и я цитер хочу, чтобы это произошло снова. То есть я закрываю глаза и вот жду, пока это. This I in this moment is thought, it's ego. И я вот в этот момент это мысль, это эго. I am Caesar, I, I, I. Я цитер, я, я, я. This is the I thought, I am the body thought, idea. Это я мысль, это идея, я есть тело. And this idea cannot experience enlightenment. Эта идея не может uh, пережить uh, просветление. Потому что просветление — это тот момент, когда этой идеи нет. И так вот вы это и осознаете, что это только есть идея. Так вы это осознаете, что моя реальность не ограничена телом. Тело есть. Мы ничего не можем с этим сделать. Но вы осознаете, что вы не ограничены им. Это мой изменчивый аспект. Но моя реальность неизменна. Я не могу умереть, не могу родиться. Я не могу ничем быть затронут или подвержен чему-то. У меня есть сама тишина. Само блаженство. Сам покой. У меня нет ни имени, ни формы. Ни качеств, ни атрибутов. Вы начинаете все это осознавать. Без думания. Вы знаете это, не думая об этом. 
Затем вы можете, конечно, об этом подумать. You can put it to people. Можете говорить об этом людям. You can write books. Можете писать книги. But when you know it, Но когда вы знаете это, you know it the means of the intellect or thought or mind or anything. Вы знаете это без без помощи интеллекта, ума, мыслей или чего-либо еще. Your mind, your mind doesn't die. Ваш ум не умирает. The ego within the mind, это эго внутри ума. The ego is identity. Эго это отождествление. The idea of separateness. Идея о разделенности. When I identify myself as a body, когда я отождествляю себя с телом, I am here and you are there. То есть я есть здесь, а ты там. And I am separate from you. Я отделен от тебя. And I am different from you. Я отличен от тебя. And then you compare the qualities. И тогда ты сравниваешь качества. The characteristics. Характеристики. And then somebody gives you knowledge. И затем кто-то дает тебе знания. Puts more ideas in your head. И тебе в голову вкладывают еще больше идей. This is good, this is bad. Что вот это хорошо, это плохо. And then you compare yourself with these images, right? Ты сравниваешь себя с этими образами, с этими мыслями. Separate from you, different from you, better than you, worse than you, higher than you, inferior than you. Отделен от тебя, лучше, чем ты, хуже, чем ты, превосхожу тебя и и все остальное. И так вот начинается кошмар. It makes no sense. We, we don't judge it. We describe it. В этом нет никакого смысла, но мы это не осуждаем, а просто описываем. And after that you think. И после этого вы думаете. But you are not bothered by what you think. Yeah? After that you mean after. After socialization. Ah, то есть после самореализации вы продолжаете думать, но вас это не беспокоит больше. It's not mental activity altogether that stops. It's the idea I am the body disappears. Это не ментальная деятельность, которая прекращается, а идея я есть тело. You say, well, body is here, right? Ты говоришь, ну тело это оно и есть. What should I do with it? Kill it? Что мне с ним делать? Убить его? What for? Ну, зачем? See, I am in every body. Я есть в каждом теле. So if I kill this body, то есть если я убью это тело, I still I am in every body. все еще я буду во всех остальных телах. Right. В любом человеческом теле, в любом животном, в любой клетке. Потому что я есть uh, the all pervasive what? existence. Потому что я есть все наполняющее существование. And then you carry on living. И затем вы продолжаете жить. You were separate entity. Как, как будто бы вы отдельная сущность. Individual. Индивид. Зная, что вы не являетесь таковым. Артур, мысль состоит из образа. Артур, сам Артур. Мысль состоит из образа картинки, которую мы видим, а потом говорим, что подумали. Если просветленный находится здесь и сейчас, как он планирует или ему это не мешает, и он не теряет себя в объектах. Uh, a thought consists of uh, an image, a picture that we see, and then we say that we thought of something. And if the enlightened one is uh, here and now, how does he plan things? Or he is not bothered by that, and he doesn't lose himself in the object. He doesn't lose himself in the object. Он себя не теряет в объектах. And he plans. И он планирует. 
Если у него получится это осуществить, то все хорошо. Если не получится, то тоже все хорошо. Его или ее беспокоит, даже не беспокоит, а он думает о делании. Его не беспокоит то, каким будет результат действия. И когда результат приходит, его, не, его или ее не волнуют последствия. Неважно, считаются ли эти последствия хорошими или плохими, приятными или неприятными. Например, у нас сатсанг в 9.30. Нам нужно планировать. Нам нужно удостовериться, что ребенок заснет в определенное время, что он покормит, душит. Что мы тоже немного сможем отдохнуть до сатсанга, потому что у нас очень был активный день. Затем я беру свой телефон и вот отсчитываю там, что трансляция будет через час 45 минут, и у меня есть столько-то времени. Но свет, например, могут отключить. Интернета не будет. Трансляции не будет. И что же делать? So Ваш ум все еще работает. No Но это больше не ваше я. <coughs> это ваш инструмент. Quality, для практичности, для креативности. В этом смысл учения, что ум — это не отдельная сущность, это ум — это мысль. Помимо мыслей, ума нет. То есть тогда это мой инструмент, правильно? Для выражения, вычислений, креативности, общения. Say, а? say, вы говорите «я». Я Цезарь. Но вы знаете, что это не так. Я мужчина. Вы знаете, что нет. Я из Венесуэлы. Вы знаете, что нет. Вы используете ум для того, чтобы общаться, чтобы передавать. Мне бы, пожалуйста, вот килограмм помидоров, сколько это стоит? Вы говорите мне, я. Такой ум остается. Как инструмент. Не как ваше я. Все еще будет казаться, что какое-то индивидуальное я есть, но вы будете знать, что это не так. В этом смысл выражения, что индивид это не отдельная личность, и что индивид не отделен от Бога. Это было объяснено уже очень многими способами.
and it works when it's necessary. И ум работает, когда это необходимо. And when the mind is not necessary, it's not needed. А когда он не необ... Когда он мне необходим, когда он не нужен. Включается и выключается. А если нет пробуждения, то тогда он работает все время. Из-за того, что он все время работает, вы не можете воспринимать ту тишину, в которой он постоянно работает. Он как бы на тишине. Из-за того, что он все время на ней, вы не можете осознать тишину. Когда ум останавливается, есть тишина. И тогда вы осознаете, что эта тишина сама себя осознает. Она осознает бытие. И тогда может появиться мысль, о боже мой, я эта тишина. Я есть это. Это мысль, видите, я есть это. И вот она обратно туда. Она исчезает. It's nowhere. Nowhere to be seen. Ее негде больше увидеть. I am silent, see? Я это тишина. This comes from silence. То есть она выходит из тишины. So it is I am the body. Также я есть тело. We come from the, the, see, the thoughts come from the same place. Эти мысли они приходят из одного и того же места. The mind come from the same place. Он приходит из одного места. With identity or without identity? Если есть это действительно, если нет, то с эго в виде эго или без эго. В этом смысл, чтобы заставить ум замолчать. Тогда вы просто осознаете. И если вы будете тихими достаточно долгое время, то есть это достаточно долгое время, это не значит какой-то определенный промежуток времени. То есть долгий промежуток времени означает достаточно долгий для того, чтобы понять, что вы есть сама эта тишина, что эта тишина есть в осознанности. То есть вам нужно быть свободным от мыслей, Достаточно долго для того, чтобы произошло это осознание. Михаил, Цезарь, добрый вечер. Когда перевожу внимание на думающего, кажется, что это тоже мысль. Ментальное представление о том, что я есть, составленное из памяти, опыта и знаний, мнимая сущность внутри тела. Но кто? кто? Что кто, Михаил? Вы не дописали вопрос? Ладно. Caesar, good evening. When I uh, turn the attention to the thinker, it looks like uh, it is also a sort, a mental projection about uh, what I am, created by memory, experiences, and knowledge. 
an imaginary being inside of the body. The thinker, please take right? me, yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Please take me out from the confusion that I am in. Who is aware of the thinker? Кто осознает думающего? Now bring attention from the thinker. Переведите внимание с думающего, thought, в которой есть мысль, right? space, на его источник. Who is aware of the thinker? Кто осознает источник? Кто осознает думающего? I witnessed the, the thinker, right? Я наблюдаю думающего, да? I witnessed the witness. Наблюдайте наблюдающего. Thinking is thought. Думаешь, это мысль. Thought disappears, thinker disappears. Мысль исчезает, думаешь, исчезает. Mind is thought, thinker and thought. That's mind. Thinker is thought. Думаешь, это мысль. That is mind. Это мысль. Mind is thought. Извините, это ум. Ум это мысль. The thinker is thinking about something. Думающий думает о чем-то. То есть думающий это и есть то что-то, о чем он думает. Это одно движение. Если вы осознаете это, в этом смысл того, чтобы смотреть на ум. Смотрите, что такое ум. It stops. Он становится. When the mind stops. Когда, когда ум останавливается. The inquiry finishes up. Самое следование на этом тоже останавливается. So the ego inquires. Uh, when, uh, the ego inquires. Uh, ego исследует. You begin to inquire as the ego. Вы начинаете исследование как эго. But you as the ego doesn't finish the inquiry. The ego disappears in the inquiry. Но вы как эго не заканчиваете исследование. Эго исчезает. You begin the inquiry as I am the body idea. I am the body. I see that this inquiry. Вы начинаете исследование как идея я из тела. То есть я Цезарь делаю исследование. Then the idea I Caesar disappears. The thought I disappears. Затем идея я Цезарь исчезает. Мысль. And then the I awareness, and then the I awareness remains. И тогда остается я сознанность. When the mind stops, когда он останавливается, when the mind is quiet, когда он тихий, the only sense, the only self that remains is not the ego. Другое я, которое остается, это не эго. It is the self you are that. Это самость, где есть это. You will perceive, you will perceive your body as any other object. Вы будете воспринимать свое тело как любой другой объект. Вы будете воспринимать объект. Тело как любые другие объекты. То есть, например, вот бутылка, и вот тело, и ни то, ни это, и не есть я. We still will function within this body. Вы все еще будете функционировать внутри этого тела. So you, it will be obvious. Но будет очевидно, what I am, что то, что я есть, not to this. не ограничено вот этим. Оно от меня не отдельно. Right? У него нет отдельного, независимого, автономного существования. Mm -hmm. not, uh, not Но вы этим не ограничены. Mm -hmm. Вы будете использовать это, даже не зная как. Mm -hmm.
You will move it. Вы будете им двигать. You will go here and there without effort, desire from your side. Оно будет туда или сюда ходить без какого-либо вашего желания или усилия. Without effort. Без усилий. Desire. А, желание. Without knowing how to do it. Не зная, как это делать. Now, there is no separation without even knowing that you are doing it because you can't separate being from doing. Когда нет разделения, вы не можете разделить а, знание от делания. It's very important to understand. Это очень важно понять. The man is quiet. Когда он тихий, who is going to go deeper or further? Кто будет там глубже или дальше идти? And who is there to, to, to go deeper or further? Кто там есть вообще, чтобы дальше или глубже уйти? This identity with the body by this impression that you are a separate individual entity, either the body or the soul within the body, like an individual soul, like a particular individual ghost. Это отождествление с телом, то, что создает впечатление, что вы есть какая-то отдельная сущность, что вы либо тело, либо что-то, что живет в теле, то есть какая-то душа или какой-то индивидуальный отдельный призрак в теле живет. Наша пастор, когда я узнал о вас, то о чем вы говорите, я думал, что все мои мечты сбудутся, но в итоге все мои мечты рухнули, все потерял, все исчезло, даже мой дар в рисовании пропадает. Теперь я хочу умереть. Смысла в жизни не вижу. Я живу ради рисования. После встречи с вами все перевернулось, жизнь все с ног на голову перевернула. У меня никогда не было желания изучать духовность. Это делало, чтобы мои мечты материальные сбылись. Everything disappeared. Every, even my gift for um, drawing is disappearing. Now I want to die. I cannot see any point in life. I live for painting. And uh, before meeting you, oh, sorry, after meeting you, everything, um, how to say, went upside down. Life put everything upside down. I never had a desire to to study spirituality. I was just doing it for my desires to come true. Who is the question? Sasha Pastor. Sasha Pastor. Pastor. Is it a man or a woman? Uh, it speaks like a man. See, the thing is that the dreamer is the dream. Ну дело в том, что мечта. Тающий — это и есть мечта. Тот, кто хочет, — это мысль. То есть мыслящий — это мысль. Если ты теряешь это, то ты теряешь себя. То есть ты говоришь, я хочу умереть. Кто будет умирать? Мысль. Мысль уже умирает. Ты, каким ты себя знаешь, уже умираешь. А что плохого в том, что ты продолжишь рисовать? Обычно, когда такое происходит, это когда ты на самом деле не хотел быть художником, ты просто хотел быть как кто-то еще. Ты хотел осуществить чьи-то чужие мечты. 
And unfortunately, as I said to people, spirituality is not to fulfill your dreams. И к сожалению, как я говорю людям, что духовность это не для того, чтобы исполнять ваши мечты. It's to get rid of the dreams and the dreamers. Это для того, чтобы избавиться и от мечты и от мечтающего. They are one and the same. Это одно и то же. This dreamed self. Вот это воображаемое я. This illusory dreamed entity, so you know which one is the real self, the real I, the real you. От этого воображаемого, от этой воображаемой сущности для того, чтобы вы поняли, кто вы на самом деле есть. The same thing happened. То же самое произошло со мной. All what I wanted to do stopped. Все, что я хотел делать, прекратилось. Because I wanted to be like someone else. Потому что я хотел быть как кто-то еще. I wanted to live someone else's dream, you see. Я хотел исполнить чью-то чужую мечту. I felt that the dreams were much better than my dreams. Actually, I don't have any dreams on my own, you see. То есть сам по себе я никаких мечт не имел. We are told all that nonsense. А, извините. Yeah. Uh, у нас uh, своих мечт никаких нету. На, нам все вот это рассказывают. And I realized none of that has anything to do with me. I don't want to play into any of that stuff. И затем я понял, что мне с этим ничего общего нет. Я не хочу ничего из этого делать. And all collapsed. И все рухнуло. And I wanted to die. Я хотел умереть. <laughs> I wanted to lose my ego sense. Я хотел потерять свое чувство эго. I wanted to die means I wanted to know what am I really see. То есть хотел умереть, это значит, что я хотел познать, что я есть на самом деле. Я хотел умереть как в качестве эго. И веришь или не веришь, все еще я делаю некоторые вещи, которые я делал раньше. Especially a little bit of exercise, you know, I spend so much time sitting on a chair. And... Особенно какие-то вот немного упражнений, потому что я столько времени провожу сидя на стуле. Then I'm karate teacher, I'm master, so I know a little bit of exercises and this and that. Ну я преподаватель карате и я немного знаю каких-то упражнений. But I, I don't do I don't do karate anymore as I used to do it before. Но я в таком виде как раньше карате больше не занимаюсь. To get something out of it. Чтобы что-то из этого получить. Apart from what it is really designed for. Помимо того, ради чего оно создано. So there is no intention of becoming anything, becoming anyone, to achieve anything, to to reach any target, any goal. Нету намерения, чтобы стать кем-то, чтобы достичь чего-то, чтобы добиться какой-то цели. Карате – это немножко другая история. Если вы правильно его делаете, то там о другом как бы, речь. I to do it to forget myself. Я его делаю для того, чтобы забыть себя. Well, you forget yourself, right? huh? you forget yourself. Ты забываешь себя. But I realized I can do that without having to do anything. Но я понял, что я могу забывать себя и при этом ничего не делать. It's natural, don't worry. Это естественно, не беспокойся. You cannot die. Ты не можешь умереть. We are not even born. Мы даже не рождаемся. You will get used to it. Ты привыкнешь к этому. To have a body knowing that you are not a body. Иметь тело, зная, что ты не есть тело. To appear as you are somebody knowing that you are not what. Казаться кем-то и знать, что ты никто. To do things without any particular purpose or meaning. Делать вещи без какой-либо определенной цели или смысла like a child. как ребенок который играет ради того чтобы играть ему не интересно выигрывать или проигрывать 
you forget about this and you don't touch and you see when you don't touch, you doesn't even think of the never what he was doing. Когда ребенок играет с одним, затем он забывает об этом и начинает играть с другим, а когда он играет с другим, он уже не помнит и не переживает о том, что с чем он играл до этого. То же самое со мной произошло, когда я приехал в Индию. Все мои мечты улетучились. И я подумала, что теперь? Тело все еще есть. Все еще нужно выживать. And then I was using whatever knowledge that I had before. И тогда я использовала любое знание, которое у меня было. To survive. Для того, чтобы выживать. In South Africa, teaching karate. В Юж... В Южной Африке я преподавал карате. In Australia, I learned something else. В Австралии делала что-то еще. Был менеджером в супермаркете. Я изучал до этого бизнес администрирование, плюс-минус что-то там, это не так уж сложно. Я использовал это знание, чтобы выживать. И также знание бизнес-администрирования, когда я занимался своим маленьким магазином, там тоже плюс-минус, какие-то проценты. Это было просто для того, чтобы достать деньги, которых будет достаточно для выживания тела. На самом деле, тебе даже будет весело это делать. Потому что не будет никакого поиска для того, чтобы стать кем-то. Потому что поиск останавливается, вы осознаете, что вы бессмертны. Вам тело даже не нужно. Но оно у вас есть. Ну так лучше наслаждайтесь этим. So all these things changes completely, radically. Все вот эти вещи меняются абсолютно радикально. To be honest, I I enjoy doing karate more than I used to do it before. И если честно, мне сейчас даже заниматься карате нравится больше, чем раньше. I can pay attention to more details, and I can even see and realize more things that implies just by the sake of doing it, see, because you are aware. And then you perceive more and say it has a completely different quality. Everything has a completely different flavor after. И я могу обращать внимание на какие-то детали, которых раньше не замечал, просто с помощью того, что я осознаю. Все приобретает абсолютно другой смысл и другой вкус. Actually, before going to India, I was realizing none of what I'm doing makes me happy. И до поездки в Индию я начинала осознавать, что все ничто из того, что я делаю, не делает меня счастливым. None of what I'm doing satisfies me. 
Ничто из того, что я делаю, не удовлетворяет меня. Даже не даже никакие суперсилы, никакие силы в исцелении, все, что я получил из шаманизма, ничто из этого не удовлетворяет. Why? Почему? Потому что ничто не может удовлетворить эго. Невозможно удовлетворить эго. И тогда ты понимаешь, что эго и было проблемой. И избавляешься тогда от него. И тогда вы осознаете, что вы как осознанность самоудовлетворены. Вы поймете, в чем смысл настоящего самоудовлетворения. То есть удовлетворение собой. Вы поймете, что вы независимы в этом смысле от всего и всех. А что наоборот, все зависит от вас. Что без вас ничто не может существовать. И тогда вы будете видеть вещи в другом свете. После пробуждения я работал в магазине, закупал товары в Индии, отправлял их и... Это было не что-то тяжелое. Maybe it was tough. Может, оно было жестко. И не просто работать в Индии. Happen, right? Но у меня получалось. So happen, Это было веселье в том, чтобы заставлять вещи случаться. И я заставлял их случаться. Даже мой партнер, эксперт в бизнесе, имеющий много опыта в ведении бизнеса, она не могла заниматься этим магазином, потому что она не могла делать э, закупки в Индии, потому что для того, чтобы это делать, нужно к Индии адаптироваться. Вы развиваете эту способность адаптироваться к, любому, к любой среде. Выживать в любых обстоятельствах и заставлять вещи случаться. И когда мы с магазином дело закончилось, я поехал в Южную Африку. Я все еще был так же пробужден, и все еще я работал. Там я преподавал карате. И тоже все хорошо было там. Я помогал национальной сборной в Южной Африке э, тренироваться для всемирного турнира. Country, position, uh, там участвовало 53 uh, страны, и мы, они, и мы завоевали четвертое место. Энергия была, и все. Я не знаю, как, я, как объяснить это. Затем Австралия. Я там работал менеджером в супермаркете. Использовал знания, которые у меня уже было. 
Для того, чтобы выжить. Тогда в Австралии я сказала, что больше не хочу заниматься этим супермаркетом. Я начал учиться, как работать в домах престарелых и домах престарелых и carers, like a nurse assistant. Ну, в общем, псих лечебницах, как это назвать так получше? И тоже с этим все было хорошо. Способности ума, они фантастические. Я учился очень быстро, я сдавал все экзамены. Мой английский даже был не особо хорош в то время. Я сдавал все экзамены. И у меня получалось настолько хорошо, что после стажировки там мне сказали, что ты нам очень нравишься, пожалуйста, вот оставайся здесь, продолжай работать. И все бумаги, все документы тебе обеспечат. И, так далее. Mine, house in и все было хорошо до тех пор, пока э, Сай Баба у меня в доме не появился. Сказал, сказал, возвращайся в Индию и говори о сознании, о сознании. Не знаю, понимаете вы меня или нет. I still, even if you want, I'm satsangs, И даже сейчас, когда я даю сатсанг, даже без моих навыков менеджера, без навыков вычислений и так далее, я бы обошелся. Ничто не дает вам покой. Вы создаете этот покой. Вы его приносите туда, где вы есть. Потому что вы есть этот покой. Вы приносите это. Но вы являетесь им. Тревога, 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 страх, 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 а потом наступает среда, вечер, и все, уходят все переживания, теперь только покой, 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 откидает контрастное состояние, старые тенденции так и нравят вернуться. There is anxiety, 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 and fear, 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 and then comes Wednesday evening, and now uh, all these experiences fade away, and there is only peace, peace, peace. I'm thrown to this con con contrast uh, state. Uh, all tenden tendencies uh, keep on um, keep on willing to come back. Because they are not fully destroyed. <coughs> Потому что они не полностью разрушены. So the other body and is not fully gone. <coughs> Потому что идея я из тела еще не полностью исчезла. You have to remain free from thought for as long as you can. Вам нужно оставаться свободным от мыслей настолько долго, как только вы можете. Inquiry must carry on. Нужно продолжать само исследование. Attending satsang must carry on. Нужно продолжать смотреть сатсанг. So 
Поэтому я обнаружил, что так много я работаю и делаю это. Я чувствую, что есть такая интенсивность в ищущих. Им нужно это. Ну что ж поделать. Поэтому мы делаем эти трансляции три часа, ой, извините, три раза в сутки. Даже если мы очень уставшие, то чуть-чуть отдыхаем и все равно продолжаем. Потому что это нужно слушать снова и снова и снова. И нужно, чтобы вас переубеждали. Снова и снова. Нужно, чтобы вас поддерживали. Снова и снова. We need to be encouraged. Нужно, чтобы вас воодушевляли. Продолжай. Исследуй. Не останавливайся до тех пор, пока идея ей из тела не исчезнет. What's the point of beginning if you're not going to end? В чем смысл начинать, если ты не собираешься заканчивать? If you started, если уж вы начали, finish it. так закончите. Don't give up. Не сдавайтесь. Next. So this piece is there right now. То есть сейчас вот этот покой он есть, да? But you can see that you can see how the restlessness is. The tendencies are waiting for something to stop to start driving crazy again. Но вы можете видеть, как вот эти тенденции, как беспокойство, они уже ожидают конца сатсанга, чтобы начать вас снова с ума сводить. It is okay. Это нормально. It's natural. Естественно. They, they were not, they didn't grow up from one day to the other. Right? They didn't, this tendency didn't grow up from, from one day to the other. Эти тенденции, они не за раз вот так вот выросли у вас. So they don't die from one day to the other. То есть и за раз они тоже не вымрут. This idea is very deeply rooted within one's consciousness. Эти идеи, они очень глубоко укорены, укоренились уже в сознании. Вы повторяли уже очень много раз. Я это тело, я это тело. Я, я, я. То есть тело, тело, тело. You have to remain the no body that you are until the idea that I am the body is clear. Вам нужно оставаться вот этим не телом до тех пор, пока а, идея «я есть тело» не исчезнет. No, Теперь не волнуйтесь о том, сколько времени это займет. Забудьте об этом, просто продолжайте. Продолжайте помалкивать. Держите свой ум тихим. Мой учитель говорил, что лучшее развлечение ума — это уму искать его источник. Это самое лучшее хобби для ума. Заставлять ум искать свой источник. Только сливание ума с его источником может разрушить ум. Представьте, что таблетка Акказельцера – это идея «я есть тело». Вы ее немножко в воду опускаете, и она чуть-чуть растворяется. Но затем так раз, и она выходит оттуда. Все еще есть таблетка, но она уже меньше. Это то, что вы сейчас чувствуете. Эго в воде. 
в воде вот там вот шипит вот так вот, но она хочет вылезти и говорит, что давай вытаскивай меня отсюда. Switch off на stupid computer. Switch off? Yeah. А, выключи дурацкий этот компьютер. Stop the broadcasting. А останови <laughs> трансляцию. Don't listen to this man. Не слушай этого мужика. It's dangerous. Он опасный. <laughs> And then the pill goes out with the и таблетка выходит из воды, но она меньше. This, <coughs> но эта идея я из тела. Не отлично ни от какой другой идеи, которая у вас есть. Good, bad, right, wrong, acceptable, acceptable, morally, Плохое, хорошее, правильно, неправильно, морально, морально. Все это я. Это одна такая штука, мыслящий и мысли. Вам нужно обратно это опускать в воду. И оно вернется, но меньше. Затем меньше, меньше, меньше. В конце концов исчезает. Эта вот идея я из тела, она исчезает. Yes, Было приятно познакомиться и до свидания. <coughs> Если вы там вообще были, <coughs> как личность. So how the works, То есть, когда вы поймете, как работает исследование, и когда своим собственным опытом вы подтвердите, что оно работает, это да, даст вам энтузиазм, что вот это работает. Actually, И вы не остановитесь до тех пор, пока не прекратите. На самом деле вы даже не сможете остановиться. Артур Цезарь, ты говоришь, что после просветления одни ведут сатсанги, другие не ведут, и эти работают и ведут сатсанги. Я не видел ни одного просветленного бизнесмена, большинство живут на сущные нужды. You say that uh, after the enlightenment, some people give satsang, the others uh, don't give satsang, mm -hmm. the thirds give satsang and work. Mm -hmm. and I haven't seen any enlightened businessmen. The majority just lives with uh, like concern about the uh, everyday needs. There are some. There are some that still are working and, and teaching. Есть, есть еще некоторые такие, которые и работают, и учат. Вы можете не знать, но есть такие. Есть какие-то, которые не учат, поэтому вы о них не знаете, потому что они не учат. Но есть такие, которые только учат. Тони Парсон, Тони Парсон, у него вот еще до сих пор бизнес есть, насколько я знаю. По-моему, Карл Рейнс все еще делает, занимается то ли рисованием, то ли музыкой, и книги пишет. So we start to do this то есть некоторые из них все еще делают и то, и это. Next. Mm. Наиля, скажите, а внешние ограничения общения с окружающим также помогают или это не так? Наиля. Ну, Наиля, Наиля. Появилось желание тотально ограничить общение. Даже к внуку иногда иду, так как он очень ждет. Can you say if the 
restrict restriction uh, of the uh, how to say that like like communication of the communication with the others can also help or it is not true there is a there, there is a desire of total restriction of this communication even I even go to my grandson only because I know that he is really waiting for me. Видите ли, вам нужно какое-то время, чтобы одной побыть. Но no, слишком уж негибкими в этом вопросе тоже нельзя быть. Все еще вы живете в мире. Но определенно какое-то время одному нужно проводить. Если вы на самом деле поймете, как быть осознающим бытие, тогда вы сможете быть осознающим бытие где угодно. В любых обстоятельствах. Но для этого вам нужно время одного. Это парадокс, потому что я говорю, для того, чтобы быть, научиться осознавать бытие. Вы всегда осознаете бытие. Но путаете это бытие с чем-то другим, с телом. I'm not saying that there is anything wrong. You need to learn yourself. You have to keep on practicing. Okay? Mm -hmm. Like the broadcast is something yellow is coming on there. Okay. That's it. Mm -hmm. Okay. Wait two more minutes and then we can no. You can't control the activities. You you won't be able to. This is gonna be the way it's gonna be. Yeah. What? What is gonna be the way it's gonna be? Будет так, как оно будет. This is why we used to come to India. This is why we used to spend some time as a teacher to, to learn. Once you learn how the inquiry works, that's enough. You don't need to be with a teacher anymore. Поэтому мы приезжали в Индию, поэтому мы проводили какое-то время с учителем. Все это для того, чтобы научиться. Как только вы научитесь, затем уже нет нужды в том, чтобы быть постоянно рядом с учителем. Even if you have a glimpse. Даже если у вас был проблеск, no все, уже пути назад нет. No нету пути назад. Arise, arrive, but... Может быть, появится какая-то путаница или no вызовы трудности. No пути назад не будет. Вы заметите это даже в так называемых New Age Guru. They become real. They, they, first they are real. Сначала они настоящие. Then they become stupid. Затем они становятся такими дурацкими, глуповатыми. Затем они снова становятся настоящими. Они становятся дурацкими, потому что они падают в ловушку вот этого «я просветленный». Гуру там и так далее. И падают в ловушку просветленной жизни. Внимание и все вот это вот. И деньги. И они вот в ловушке вот этой. В учении. Ну, в конечном итоге они от этого отступают. Рано или поздно. And we have to pay a big price for that. Но для этого придется заплатить большую цену. Почему? 
they will lie to you when they mm -hmm. come. For, for falling in a trap or for yeah. stepping up? Mm -hmm. Mm -hmm. For falling in a trap. Because they are starting teaching to everyone. Потому что они начинают учить слишком рано. They also see this. They see this. Uh, they start making numbers. <laughs> они начинают вести подсчеты. Twenty people a day. 20 человек в день. 100 рупий с человека. 2000 рупий в день. Даже если 5 раз в неделю буду делать. Да, 10 тысяч в неделю. 40 тысяч в месяц. Ну, не так уж плохо. И при этом работаю только два часа в сутки. И затем тебя начинают узнавать. И тогда можно уже и ретрит на выходные. И там уже 200 или 500 рублей, сколько. И тогда вы начинаете в бизнес в этом видеть. И можно и причесочку себе получше, и шарфик. И тогда вы впадаете в ловушку этого вот движения. Много внимания. Free tickets, <coughs> бесплатные билеты. Free food, бесплатная еда. Free жилье. Free girls, if you're a man. Free men, if you're a woman. С бесплатной женщиной, если вы мужчина, и бесплатной мужчина, если вы женщина. Все вас любят. И тогда рождается новое. Я сознание. И все еще вы можете видеть, что они как-то трудности испытывают какие-то. То есть тяжело им. Пытаются осознавать, наблюдать. Что делать? That doesn't mean that they didn't have a real moment of understanding. It means that they didn't have a real moment of understanding. It is good, but it is not good enough. It is good, but it is not good enough. Yeah. So Сколько всяких гуру есть, да? So that's why it is flows like that in Julie it's with practice. It's good for her also. I can translate that one. <coughs> can you say it again? With Julia. Be patient with Julia. I'm saying this to the public. Будьте терпеливыми с Юлей, то есть с другой переводчицей, которая днем и утром переводит. For now, the only time that Julie Master can translate is my time. Сейчас единственное время, которое я могу переводить, это ночью, ну, вечером поздно, точнее. So uh, переводить не просто. Uh, uh, 
You know me. Nice is nice. You understand my English. Она понимает мой английский. You are familiarized with the way I speak. Она знакома с тем, как я говорю. You are familiarized with this object. С, с темой самой. The vocabulary. Со словарем. You even speak better English than me. Говорит с ним. Лучше английский, чем у меня. So Julia still is learning also. Julia все еще учится. Be patient with her. Будьте с ней потерпеливы. Александр Шаман. Александр Шаман. Can you feel the, the looks from the camera? Like the looks from, from, from the other side. Who is there? <laughs> Кто там? I don't see anybody. Никого там не вижу. <laughs> I don't see myself. Себя только вижу. Who are you? Ты кто? Look at this. Non-dual sense of humor. Смотрите, это не двойственное чувство. Since my awakening. Чувство, господи, чувство юмора. Since my awakening. А это something else? It's a joke. А, там вот анекдот какой-то. Since my awakening. С тех пор, как я пробудился. I prefer to be cold. Я предпочитаю, чтобы мне было холодно. Сри, 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 прем, карма, нанда, маде, баба, рам, кришна, ганеш, дас, адья, бубала, нанда, ади, си, марас. Я предпочитаю, чтобы меня называли вот так вот всеми этими именами. Junior the third. Instead of Dan. Instead of what? Dan. Вместо Dana. Сри, 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 сри. Шри, шри, шри. Станислав Сенг, Скул Сатсан, very helpful. Thank you so much. Спасибо большое. Have long half a half energy and time, I'm eager. Покуда у меня есть энергия и время, я вот здесь. Good night, спокойной ночи. Спокойной ночи.